हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माय से प्रोफेसर रोहन मोरे फ्रॉम प्रवीण पाटिल पॉलिटेक्निक टुडे वे डिस्कस द चैप्टर नंबर फाइव ऑफ बेसिक सर्वेइंग द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंटूरिंग लेट्स सी व्हाट इज बाय कंटूरिंग बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट लेवलिंग कंटूरिंग इज आल्सो वन ऑफ द लेवलिंग ऑपरेशन कंटूरिंग क्या होता है एक लेवलिंग ऑपरेशन ही होता है कंटूर्स डायरेक्टली गिव्स अ टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड बाय द कंटूर मैप्स ये कंटूर क्या होता है ये ग्राउंड की टोपोग्राफिकल फीचर्स हमें देता है टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब क्या है ग्राउंड प्लेन है या हिली एरिया है ये सब डायरेक्टली हमें कंटूर लाइन से पता चलता है तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इट इज अ इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल इलेवेशन ये क्या होती है एक इमेजरी लाइन होती है जो कि हर एक इक्वल इलेवेशन से इक्वल हाइट से ही पास होती है मतलब सपोज एक ग्राउंड लेवल है अगर मैं ग्राउंड की हाइट पकड़ता हूँ हंड्रेड मीटर तो जहां जहां पे हंड्रेड मीटर से वहां से वो लाइन पास होगी ठीक है सेकेंड डेफिनेशन देखो क्या दिया है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेवल सरफेस विद द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज कंटूर लाइन नेक्स्ट कंटूर इंटरवल चार मार्क्स के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कंटूर इंटरवल The vertical distance between any two consecutive contours is known as contour interval. अभी यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा हिल ग्राउंड एरिया है जो कि थोड़ा डिप्रेशन वाला एरिया तो इन दो लेवल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है नाइनटी नाइन और हंड्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कंटोर इंटरवल्स इसके लिए उन्होंने बोला है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कंटोर्स इज नोन एज कंटोर ठीक है एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है सपोज अ मैप contains the contour line of 100 meter 99 meter 98 97 the contour interval is 1 meter matlab iska matlab kya hai 99 to 100 ke beech mein 1 meter ka gap hai abhi dekho agar aapka ground aisa depression stage mein rahega to aapka jo contour ki jo values hai wo bahar se andar ki taraf kam hoti jayegi matlab dekho yahan pe 100 hai fir 99 hai fir 98 hai fir 97 aisa agar aapko reading mila ye sab rl se ठीक है अगर ऐसा बाहर से अंदर की तरफ अगर वैल्यू कम होती जा रही है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि वहां पे क्या है पॉन्ड है ठीक है या डिप्रेशन वाला पॉन्ड है नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंट्रोल इंटरवल एक तो नेचर ऑफ ग्राउंड रहेगा फिर स्केल फिर पर्पज ऑफ सर्वे फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इफ द टाइम इज लेस देन द लार्ज कंट्रोल इंटरवल शुड बी यूज मतलब अगर आपके पास टाइम कम होगा तो ये इंटरवल आप ज्यादा भी ले सकते हो नेक्स्ट वाला डेफिनेशन आता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिकेटिव कंटोर्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब देखो इस 99 से लेके 97 के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाएगा हॉरिजोंटल इक्विवेलेंट ठीक है नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं ये देखो कंपेरिजन दिया है कंटोर इंटरवल हॉरिजोंटल इक्विवेलेंट के बीच में इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स तो ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल इट इज बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मैप और ये वेरियस हो सकती है ठीक है तो देखो कंटूर मैप के बारे में क्या दिया है वेन द कंटूर लाइन एडेड इन एनी मैप देन इट शोज द अप्रोक्सीमेट इलेवेशन ऑफ द पॉइंट सच पॉइंट सच मैप इज नोन एज कंटूर मैप ये मैप हमारे कुछ इस तरह से दिखेंगे देखो अभी यूजेस क्या है कंटूर मैप के नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस कैन बी अंडरस्टैंड हमारा ग्राउंड कैसा है उसका नेचर कैसा है वो समझ में आता है सुटेबल साइट कैन बी सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम रिजर्वायर ब्रिज इसके लिए हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क कैन बी डिटरमाइन हम लोग कितना अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मिट्टी निकला गया है इकोनॉमिकल अलाइनमेंट फॉर द हाईवे रेलवे कैनाल इसके लिए भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कैन बी डिटरमाइन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कितना पानी स्टोर होने वाला है इंटरविजिबिलिटी ऑफ द टू इजीली ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन ऑफ द कंटूर तो आप निकाल सकते हो ठीक है उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर चार मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर ये कंटूर लाइन जो सर्कल शेप में है और नजदीक नजदीक अगर होगी तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे स्टीपी स्लोप है मतलब ज्यादा स्लोप है टू कंट्रोल लाइन डिफरेंट इलेवेशन नेवर क्रॉस इच अदर दो अलग अलग कंट्रोल लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल पॉइंट्स ऑन द कंट्रोल लाइन हैव अ सेम इलेवेशन ये जो भी लाइन है उसका इलेवेशन हर जगह पे सेम ही रहेगा बाहर वाला हंड्रेड तो हंड्रेड ही रहेगा नाइनटी अंदर वाला रहेगा तो नाइनटी ही रहेगा ठीक है 
hilly and valley close contour with the higher value inside the indicate the hill and close contour or lower value inside the इंडिकेट अगर हिल रहेगा तो अंदर से बाहर की तरफ वैल्यू कम होती जाती है पॉइंट रहेगा तो बाहर से अंदर की तरफ वैल्यू सॉरी कम होती जाती है वैल्यू एक्सेप्ट ओवर हैंगिंग क्लिफ में ही आपका क्या चांसेस है कि लाइन एक दूसरे से को हो सकती है उसके, उसके अलावा नहीं हो सकती देखो यहाँ पे हंड्रेड से वन क्रॉस हुआ है इसका मतलब क्या है ये बाहर वाला जो था इसका कितना था हंड्रेड था और ये ऊपर वाला था वन जीरो टू तो एक ओवर हैंगिंग क्लिफ इसका डायग्राम ये डायग्राम का मतलब है ये ओवर हैंगिंग क्लिफ है ठीक है उसी केस में ये ओवर क्रॉस हो सकती है नहीं तो बाकी केस में नहीं होगी देखो वर्टिकल क्लिफ ये वर्टिकल क्लिफ ये है सैडल कंट्रोल लाइन मतलब कुछ इससे लाइन दिखती है रिज लाइन वेन द हायर वैल्यू इन साइड द लूप इट इंडिकेट द रिज लाइन देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया रहेगा ए रिज लाइन ए वैली लाइन वैल्यूज देखो हंड्रेड से यहाँ से कम होती जा रही है और यहाँ से कम से ज्यादा होती जा रही है मेथड ऑफ लोकेटिंग द कंटूर लोकेटिंग द कंटूर मीन्स लोकेटिंग द पॉइंट है सेम इलेवेशन द इनवर्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ठीक है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है इसके अलग अलग मेथड्स होती है डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्रॉस सेक्शन मेथड स्क्वेयर मेथड और एकोमेट्रिक मेथड तो हम लोग को ये सब दिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ब्लॉक कंटूरिंग और रेडियल कंटूरिंग है इस ये वाला बॉक्स जो रहेगा हम लोगों को ग्राउंड के ऊपर ऐसे बॉक्स मार्क करना पड़ेगा फिर हम लोगों को हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कंट्रोल लाइन को ड्रॉ करना रहेगा ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट पता चलते ये कैलकुलेशन में आपको बाद में बताऊँगा ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर ठीक है तो अभी हमारा सिक्स चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ठीक है तो जनरली हम लोग को ये जो कंट्रोल मैप जो हम बनाते हैं उसका एरिया मेजर करना पड़ता है जैसे कि आपको पता है कि ग्राउंड अपना इरेगुलर शेप में रहता है तो उसका एरिया मेजर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है अगर कोई भी फिक्स फिगर रहती है रेक्टेंगुलर सर्कुलर ट्राइंगुलर तो आप क्या कर सकते हो उसका एरिया तो निकाल सकते हो लेकिन अगर कोई भी फिगर अगर इरेगुलर होगी तो उसका एरिया आपको प्लानीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट से निकालना पड़ेगा प्लानीमीटर दो टाइप के रहते हैं एक डिजिटल प्लानीमीटर है एक फ्लोरार प्लानीमीटर हमारे पास जो अवेलेबल है वो डिजिटल प्लानीमीटर है जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग उसको बता देंगे अगर आपके पास डिजिटल प्लानीमीटर नहीं होगा आपके पास दूसरा वाला पोलर प्लानीमीटर जिसका दूसरा नाम है एम्सलर प्लानीमीटर रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एरिया इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ एम ब्रैकेट एफ आर माइनस आई आर एफ आर मतलब फाइनल रीडिंग आई आर मतलब इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस टेन एन प्लस सी ब्रैकेट क्लोज एन मतलब नंबर ऑफ सर डाइज जीरो पास नंबर ऑफ डायल जीरो पास क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज अगर क्लॉक वाइज होती है तो पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉक वाइज होती है तो माइनस आएगा मतलब उसके ऊपर डायल के ऊपर एक जीरो मार्क रहता है वो कितनी बार घुमा क्लॉक वाइज घुमा कि एंटी क्लॉक वाइज घुमा ये आपको फाइंड आउट करना है और सी मतलब क्या होता है वो पोलर प्लानीमीटर जो पोलर प्लानीमीटर रहता है उसके दो अलग अलग कंपोनेंट पार्ट रहते हैं एक एंकर पार्ट रहता है एंकर आर्म रहता है और एक लीवर आर्म रहता है ठीक है एंकर आर्म एंकर आर्म अगर फिगर के इन साइड फिगर रहेगा तो आपको सी का वैल्यू लेना पड़ेगा अगर एंकर आर्म आउट साइड द फिगर रहेगा तो सी का वैल्यू आपको जीरो लेना पड़ेगा ये है डिजिटल प्लानीमीटर जो हमारे पास अवेलेबल है चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ डिजिटल प्लानीमीटर डायग्राम एंड इट्स कंपोनेंट लेबल इट मतलब ये आपको सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं एडवांटेजेस क्या है फास्ट कैलकुलेशन होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ठीक है एक्यूरेट रीडिंग मिलता है कैलकुलेशन ऑफ लार्ज इरेगुलर एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके बाद एक्यूरेसी इज मोर वन प्लस माइनस टू परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट नो कैलकुलेशन आर रिक्वायर डिसएडवांटेज क्या है इट इज हाई इन कॉस्ट बेटर बैटरी प्रॉब्लम आ सकता है एप्लीकेशन क्या है प्लानीमीटर का वैल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हो रिजर्व की कैपेसिटी का फाइंड आउट कर सकते हो एरिया मेजरमेंट कर सकते हो डिजाइन ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन ठीक है एनी लैंड डेवलपमेंट प्लानीमीटर इज यूज कोई भी जगह को मेजर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो उसके बाद है बाय uh, फॉर्मूला uh, अगर हम लोग प्लानीमीटर uh, नहीं है तो हम लोग फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं प्रिज मॉडल फॉर्मूला दिया गया है इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्पसन फॉर्मूला तो देखो प्रिज मॉडल फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस टू इंटू समेशन ऑफ ऑड एरिया प्लस फोर थ्री इंटू इवन एरिया यहाँ पे सब कुछ दिया है देखो उसके बाद ट्रेपिज मॉडल फॉर्मूला भी है हमें पास वॉल्यूम इज इक्वल टू डी ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइड बाई टू 
प्लस समेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग एरिया ठीक है यहाँ पे एक सम कैलकुलेशन उन्होंने करके दिया है ठीक है आर दिया है एरिया दिया है हंड्रेड के लिए थ्री टू जीरो जीरो नाइनटी नाइन जीरो जीरो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डी बाई थ्री डी मतलब क्या है हंड्रेड और नाइनटी नाइन के बीच में कितने का डिफरेंस है वन का तो ये डिस्टेंस कितना हुआ वन आया फर्स्ट एरिया प्लस लाइज फर्स्ट एरिया कितना है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड लास्ट एरिया है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू इंटू ऑड एरिया कितना है ऑड एरिया मतलब ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड क्या है मेरी ऑड फिगर है इसके लिए ये आया ठीक है प्लस थ्री टू इंटू एक प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे आई थिंक फोर आना चाहिए फोर इंटू इवन एरिया तो इवन एरिया में क्या आएगा ये टू थाउजेंड एट हंड्रेड और टू थाउजेंड का एडिशन आएगा तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से दोनों सम से सॉल्व करके दिखाया गया है तो यहाँ हमारा बेसिक सर्वेइंग के चैप्टर नंबर फाइव और चैप्टर नंबर सिक्स दोनों खत्म हुए थैंक यू